அனைவருக்கும் அன்பான மாலை வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் இன்றைய நம்ம தலைப்பு வந்து விடுதலை முக்தி தட்டினால் திறக்காது கேட்டால் கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் விடுதலை என்பதும் முக்தி என்பதும் ஒன்றுதான் அதை வந்து தட்டினால் திறக்காது கேட்டால் கிடைக்காது அப்படின்னு நம்ம தலைப்பு கொடுத்துருக்கோம் எந்த பொருளில் நாம் அப்படி சொல்லியிருக்கிறோம் தட்டினால் திறக்காது கேட்டால் கிடைக்காதுன்னு நம்ம சொல்றோம் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும்னு வாசகம் இருக்கு இறைவனிடம் கேளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இந்த விடுதலை என்பதும் முக்தி என்பதும் தட்டினால் திறக்காது கேட்டால் கிடைக்காதுன்னு நம்ம சொல்றோம் இதனுடைய பொருள் என்ன இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் ஆஹ் வந்திருக்கிறவங்கள கூட உங்க கருத்துக்களை நீங்க சொல்லலாம் ஒரு இருவர் உங்க கருத்து சொன்னீங்கன்னா எந்த பொருளில் அப்படி நம்ம சொல்லி இருக்கிறோம் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நாம வந்து அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வாங்க யார் வேணாலும் இந்த கருத்தை சொல்லலாம் நம்ம வந்து இது வந்து நம்ம ஓப்பன் டிஸ்கஷன் தான் உங்க கருத்துக்களை நீங்க தாராளமாக பகிரலாம் வாருங்க பதில் கொடுக்க விரும்புறவங்க ஆன்சரிஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க உங்க அட்மிட் பண்ற நீங்களும் அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசலாம் வாங்க அனிருதன் அனிருத்தன் வந்திருக்கீங்க வாங்க உங்க பேர் நான் கரெக்டா உச்சரிச்சேன்னா என்னன்னு தெரியல நீங்களும் உங்க பேரை சொல்லிட்டு நீங்க எங்கிருந்து வந்திருக்கீங்க அப்படிங்கறதையும் சொல்லிட்டு நீங்க பேசலாம் வாங்க ஐயா வாங்க நீங்க அட்மிட் ஆயிட்டீங்க நீங்க பேசலாம் சவுண்ட் ரொம்ப கம்மியா இருக்கீங்க பேசுங்க வெளியிலிருந்து <laughs> 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 நன்றிங்க <laughs> 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 உங்க பதிலுக்கு நன்றி நாம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் வாங்க இன்னும் வேற யாராவது பதில் கொடுத்து வாங்க தாராளமா வாங்க ஏன்னா இந்த கருத்து வந்து மற்றவர்களுக்கும் இதை பாக்குறவங்களுக்கும் ரொம்ப உபயோகமா இருக்கும் யூடியூப் யூடியூப்ல வந்து அப்லோட் பண்ண போறோம் அவங்க பாக்குறதுக்கும் இது வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த விளக்கங்கள் வந்து அஹ் ஈஸியா இருக்கும் யோகீஸ்வரன் வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்க நீங்க பேசலாம் ஜெயமணியா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் எனக்கு வந்து என்ன தோணுதுன்னா அகத்த வந்து தட்டினால் இருக்க முடியாது கேட்டாலும் கிடைக்க முடியாது அகத்த வந்து அகத் அகந்தான் மீன் பண்ணதுன்னு நான் சொல்ல சொல்றேன் சரி சரி ஓகே நன்றி வாங்க என்ன யாராவது பதில் சொல்ல விரும்புறீங்களா நாம பார்க்கலாமா இப்ப என்னன்னா விடுதலை முக்தி அப்படின்னு சொல்றோம் ரெண்டுமே ஒரே பொருளை தான் குறிக்குது விடுதலைங்கிறது தமிழ் வார்த்தை முக்திங்கிறது வடச்சொல் நாம வந்து விடுதலை முக்தி அப்படிங்கறது ஒன்னா தான் சொல்றோம் தட்டினால் திறக்காது கேட்டால் கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்றோம் வாங்க இவர் இளமுருகு அழகப்பன் வந்திருக்காங்க ஐயா நீங்க உங்க கருத்து நீங்க பதிவு செய்யலாம் வாங்க ஐயா நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க ஐயா வணக்கம் வணக்கம் என்னோட பேர் இளமுருகு 
திருச்சில இருந்து பேசுறேன் நானு ஆ வணக்கம் ஐயா நீங்க கூட கேம்ப்புக்கு வந்திருந்தீங்கல்ல ஆ ஆமாங்க ஐயா நல்லா இருக்கீங்க ஆபாஸ் இருக்கீங்க நன்றிங்க ஐயா ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா சொல்லுங்க ஆக்சுவலா நான் இந்த இத எப்படி பார்க்கறேன்னு கேட்டீங்கனாக்க தட்டி நாள் திறக்காது கேட்டால் அதாவது இப்ப வந்து விடுதலை முக்தி அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து நம்மளோட இயல்பான நிலைதான் சோ இத வந்து நம்ம முயற்சி செய்து கிடைக்கிறது இல்ல நம்ம வந்து ஏதோ ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணி இல்ல ட்ரை பண்ணி முயற்சி பண்ணி அடையிற விஷயம் இல்ல சோ நம்ம நம்மளோட இயல்பான நிலையே முக்தி தான் விடுதலை தான் அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஐயாவோட கருத்தின்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதனாலதான் நம்ம இந்த மாதிரி டாபிக் கொடுத்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேங்க ஐயா ரொம்ப சரிங்க ரொம்ப நன்றி நல்ல பதில் கொடுத்தீங்க ரொம்ப நன்றிங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூங்க ஐயா தேங்க்யூ நன்றி நன்றி ஐயா நம்ம வழக்கமா தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருக்கோம் இது வந்து புறம் சார்ந்த செயலுக்கு சரியானது தான் புறத்துல வந்து நம்ம முயற்சி வேணும் நம்ம ஒரு வித ஒரு விஷயத்த அணுகிற முறையில முயற்சியினுடைய திட்டமிடல் முயற்சி இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் வெற்றிங்கிறது கிடைக்குது அப்படிங்கும்போது தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் அப்படிங்கிறது வந்து புறம் சார்ந்த செயலுக்கு சரியானது தான் மன உணர்வுகள் எண்ணங்களை பொறுத்தவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எதிர்மறையானது நீங்க கேட்டாவோ நீங்க அடையணும் முயற்சி பண்ணாவோ தான் அங்க வந்து என்ன ஆகுதுங்க அது நழுவி போகுது விடுதலையை தேடுவது என்பது விடுதலைக்கு விரோதமானது ஏன்னா விடுதலை வந்து அடையப்படும் நிலை அல்ல எந்த அடைவிடமும் வைத்துக் கொள்ளாத ஒரு நிலை அடைவிடமே இல்லாதது தான் விடுதலை நம்ம வந்து இது அடையப்படக்கூடிய நிலை அல்ல இன்னும் சொல்லணும்னா விடுதலை எதிர்பார்ப்பது கூட விடுதலைக்கு விரோதமானது தான் நான் இப்படி இருந்தனா சும்மா இருந்தா விடுதலையா இயங்குமா நான் அதை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாம விட்டா விடுதலையா அது வந்து பிரவாகமா போகுமா அப்படிங்கறது கூட விடுதலைக்கு விரோதமானது அப்படி எதிர்பார்க்கறது கூட தேவையில்லை ஆக்சுவலா அது எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டுன்னு விடுறதா விடுதலையே தவிர நாம அங்க எதுவும் பண்ணனா அது பிரவாகமா போகணும்னு பிரவாகத்தை எதிர்பார்க்கறது கூட இங்க வந்து அதுக்கு எதிரானது தான் நம்முடைய மனதனுடைய இயற்கையான இயக்கமே பிரவாகம் தான் விடுதலை தான் அது வந்து அது 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 வாக்குல இயற்கையா இயங்குது அது வந்து நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டுல இல்ல அது தாமாக இயங்குது இது இங்க வந்து அப்படி தாமாக இயங்குற இயக்கத்துல எதுவுமே தங்கறதும் கிடையாது எல்லாமே தோன்றி மறைஞ்சிட்டு இருக்கு எதையும் பிடித்து வைத்துக் கொள்ளாமல் நாம இருந்தா மட்டும் போதும் எதையும் எது மேலையும் ஒரு அக்கறை காட்டாம அதை வந்து தக்க வச்சுக்கணும் அல்லது அப்புறப்படுத்தணுங்கிற முயற்சி இல்லாம இருந்தா மட்டும் போதும் எது வேணாலும் இருந்து போட்டு முயற்சியால் அடைவதில்லை விடுதலை முயற்சியை கைவிடுவதால் அறிவினுடைய குறுக்கீடு இல்லாமல் இருப்பதாக இருப்பதால் இயற்கையாகவே இயங்கக்கூடிய இயக்கம் தான் இந்த இயக்கம் இது இன்னும் சொல்லணும் நம்முடைய அறிவு முழு மனதிடம் சரணாகதி ஆகுது அறிவானது முழு மனதில் சரணாகதி ஆயிடுது அது நமக்கு அங்க வேலை இல்லைன்னு அறிவு வந்து என்ன பண்ணுது தன்னுடைய கையினிலையை புரிஞ்சுக்கிட்டு மனசு எப்படி வேணாலும் இயங்கலாம் அது நமக்கு கட்டுப்பட்டது இல்லை அப்படின்னு அறிவு தன்னுடைய இயலாமையை புரிஞ்சுக்கிறது மூலமாக அறிவும் முழு மனதாக மாறிவிடுகிறது முழு மனதனுடைய தகுதிக்கு அறிவு வந்துடுது இதைதான் வந்து நம்ம விடுதலை அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னா நம்முடைய மன உணர்வுகளை இது நல்லது இது கெட்டது தரம் பிரிக்காம இருக்கிறது வச்சுங்களேன் நம்ம தாட்டை பொறுத்த வரணும் இது நல்ல தாட்டு இது கெட்ட தாட்டு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அங்க ஒண்ணுமே கிடையாது எல்லாமே தோன்றி மறையக்கூடிய இயற்கையான எண்ணங்கள் அவ்வளவுதான் இது வேணும் இது வேணாம் அப்படின்னு அது விருப்பு விருப்பற்ற நிலையில் இருக்கிறதுதான் இது நம்ம நம்ம வந்து அங்க அங்க எதையுமே நம்ம வந்து எல்லாமே சமந்தாங்க நம்ம அங்க வந்து அது நல்லது கெட்டது தரம் பிரிக்காம இருந்தா மட்டுமே போதும் அது தாமாய் எங்கிற இயக்கத்துக்கு வந்துடும் இன்னும் சொல்லணும்னா இந்த விடுதலை என்பது நம்ம விரும்பி அடையக்கூடிய நிலை கூட அல்ல முழு மனதிடம் சரணாகதி அடையக்கூடிய நிலை தான் அறிவு வந்து முழு மனதில சரணாகதி அடைஞ்சிருது அங்க வந்து விரும்பி நான் விடுதலை அடையணுங்கிறது கூட அங்க தேவையில்லை ஏன் இயற்கையாவே அப்படிதான் இருக்கு இயற்கையாகவே நம் மனம் என்பது கள்ளங்கப்படம் மற்ற நிலையில் தான் இயங்கிட்டு இருக்கு அறிவு போவதால் தான் அறிவு உள்ளே நுழைவதால் தான் அறிவு தரம் பிரிப்பதால் தான் அறிவு தன்னுடைய விருப்பு விருப்பு உள்ள காட்டுறதுனால மட்டும்தான் கள்ளங்கப்படமற்ற நிலை என்பது கலங்கமுற்ற நிலையாக மாறுகிறது புத்தர் வந்து தீவிரமா முயற்சி பயிற்சி எல்லாம் பண்றவர்கள் அவருக்கு இது சாத்தியப்படல 
அவர் வந்து ஒரு சத்திரியர் அவர் வந்து அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் அவர் எல்லா முயற்சியுமே செய்து பார்க்கிறார் எல்லா முயற்சிகளும் எல்லா விரதங்கள் எல்லா யோக சாதனைகள் எல்லாமே பண்ணி பார்த்து இதுக்கு மேல செய்யறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை அப்படிங்கிற நிலையில தான் அங்க வந்து தன்னுடைய முயற்சிகள்லாம் தோல்வியுற்ற நிலையில தான் இனிமே செய்வதற்கு எதுவும் இல்லை அப்படின்னு கையர் நிலைக்கு வந்த உடனே தான் விட்டுறாரு புல் முழுசா தோல்வி அடைஞ்சு நிக்கிறாரு அப்பதான் அவருக்குள்ளார அது தானாகவே நடக்குது தானாகவே இன்பு நாட்டம் இல்லாத நிலை வந்து அவருக்கு எதுவுமே தங்குறது இல்லை அந்த நிலை வந்து தாமன அவர் எல்லா முயற்சியும் கைவிட்ட நிலையில தான் ஏற்படுது தவிர முயற்சி இருந்த அதனாலும் முயற்சி இருந்தா கூட இது நடக்காது நம்ம ஒட்டு மொத்தமா அங்க சரணாகிறேன் நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை நம்மளை அறியாம நீ என்ன வேணா போராடி இருந்தா கூட ஓகே தான் நமக்கு அறிந்த நிலையில் நமக்கு அங்க எந்த வேலையும் இல்லைன்னு நீங்க எப்ப நம்ம சரணாகதி ஆகணும் அப்போ வந்து நேச்சுரலா அது இயங்க ஆரம்பிக்குது இது நம்முடைய முயற்சியால நடக்கக்கூடிய நிலையே அல்ல நம்முடைய முயற்சியால என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா இவ்வளவு நாள் அது வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நம்ம எல்லாம் சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா எனக்கு இந்த எண்ணம் டிஸ்டர்ப் ஆகவே இருந்தோம் உண்மையில நாம தான் அந்த எண்ணத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்கோம் தோன்றி மறியக்கூடிய எண்ணத்தை நாம தான் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா நம்ம என்ன சொல்றோம் இந்த எண்ணம் எனக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுதுங்கிறோம் அது தோன்றி மறைய தான் பாக்குது நாம தான் என்ன பண்றோம் இது வரணுமா இது வேணாம் இது இது வந்து எனக்கு தேவையில்லாது இது அப்புறப்படுத்தணும் இல்ல இந்த எண்ணம் எனக்கு பாசிட்டிவ் எண்ணமா இருக்கு இதை தக்க வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நாம தான் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம அகத்த டிஸ்டர்ப் பண்ணல அப்படின்னா அது இயற்கையான இயக்கமா தான் நிகழ்ந்துட்டு இருக்கு இது இன்னும் சொல்லணும்னா இயற்கை நமக்கு கொடுத்திருக்க கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பொக்கிசம் கூட சொல்லலாம் இதத்தான் கள்ளங்கவனம் மற்ற நிலையும் சொல்லணும் அது வந்து இயற்கை நமக்கு கொடுத்திருக்க கூடிய எப்பேற்பட்ட பிரச்சனையா இருந்தாலுமே எதுவுமே தங்க போறது கிடையாது நம்ம முயற்சினால்தான் டிஸ்டர்ப் ஆயிட்டு இருக்க தவிர மற்றபடி எதுவுமே அங்க தேங்குவதில்லை தங்குவதில்லை எல்லாமே தோன்றி மறைய கூடாது எந்த ஒரு துக்கமா இருந்தாலும் சரி மகிழ்ச்சியா இருந்தாலும் சரி எல்லாமே கடந்து போகக்கூடியதாதான் அங்க இருக்கு இந்த இதுதான் வந்து நம்ம இருக்க சுகமான நிலை மன ஆரோக்கியம்ங்கிறது இதுதான் சுகம் இதுதான் ஆரோக்கியமான நிலை சுகவீனம் அப்படின்னா அப்படி நோய்னு சொல்றோமோ அது மாதிரி சுகம் என்பது ஆரோக்கியம் இது ஆரோக்கியமான நிலை இது ஒரு மகிழ்ச்சியான நிலையை நம்ம எடுத்துக்கூடாது இது ஒரு ஆனந்தமான நிலையை எடுத்துக்க தேவையில்லை சுகமான நிலை எதுவுமே தங்காத ஒரு பிரவாகமான நிலை அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இது இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய நிலை தான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதெல்லாம் என்னன்னா நம்முடைய அறிவினுடைய இயலாமையை தான் புரிஞ்சுக்கிறோமே தவிர நம்ம வந்து விடுறோமே தவிர இங்க எதுவுமே அடையல இது ஒரு பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகத்துல எல்லாருமே அடையப்படும் நிலையா வச்சுக்கிட்டு இதுக்கு முயற்சி பண்றதுனால மட்டுமே தான் இதை வந்து அடைவதற்கு அரிதான நிலையா இருந்துச்சு இது விடுமுதா ஏற்படக்கூடிய நிலை அதனால இது ஐயா மட்டும்தான் இதனோட வந்து புது கோணத்தை வந்து நமக்கு விளக்குறாரு இது புது கோணம் அப்படின்னு சொல்றத விட இதுதான் சரியான அணுகுமுறை நம்ம இந்த சரியான அணுகுமுறை இப்பதான் வந்திருக்கிறோம் இந்த அணுகுமுறையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே ஐயாவுக்கு வந்து நாற்பது ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு ஆனா இது வந்து வினாடி நேரத்துல நம்ம வந்து நம்முடைய இயலாமை புரிஞ்சுக்கிறது எவ்வளவு நாள் வேணும் வெற்றி அடைகிறதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு நாள் வேணும்னு நடக்கலாம் தோல்வி அடைகிறதுக்கு ஒரு வினாடி போதாதா நம்மளை உபயோகிக்கிறதுக்கு ஒரு வினாடி போதாதா அதனாலதான் வினாடி நேரத்தில் சாத்தியமானதுதான் இது எந்த கணத்தில் நம்முடைய கையேநிலையை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோமோ அந்த வினாடியே அது விடுதலை இயக்கம் என்பது தாமா நிகழாச்சு இதை வந்து நாம வந்து இது இதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கதை ஒண்ணு சொல்லுவாங்க ஒரு நகைக்கடை வீதி ரொம்ப ஆடம்பரமா நிறைய நகைக்கடை இருக்கு பெரிய வீதி மக்கள் நடமாட்டம் நிறைய இருக்கக்கூடிய இடம் ஒரு பெரியவரு ஆஹ் அங்க பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்காரு அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு அவருடைய சொத்து அப்படின்னா அவர் கையில் இருக்கக்கூடிய திருவோடு தான் அதை தவிர அவர்கிட்ட எதுவுமே கிடையாது நான் திருவோட மட்டும் அவர் நழுவ விடுறதே இல்லை அதை வந்து தன் பக்கத்திலேயே வச்சுக்கிறாரு அது ஒண்ணுதான் அவருடைய சுத்தா இருக்கிறதால அதை இருக்க பிடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அதை வச்சு அவர் பிச்சை எடுக்கிறாரு பிச்சை எடுத்து வரக்கூடிய அந்த சுற்பமான தொகையை வச்சுதான் அவர் உணவுக்கு எல்லாமே பயன்படுத்திக்கிறார் இப்படிதான் வாழ்க்கை நடத்திட்டு இருக்காரு ரொம்ப நாளா அப்படிதான் இருக்காரு அந்த அவர் பாப்பார் பிரம்மாண்டமா இருக்கும் ஒவ்வொரு நகைக்கடையும் பிரம்மாண்டமா இருக்கும் நாம் இப்படி வருத்தப்படுறோமே நாம் இப்படி கஷ்டப்படுறோமேன்னு தன் நிலையை நுந்துக்கிட்டு அவரு பிச்சை எடுத்து வாழக்கூடிய நிலையில்தான் இருக்கிறாரு அந்த திருவோடு ஒண்ணுதான் அவருடைய சுத்தா இருக்கு 
ஒரு கடையில் போய் கேட்குறாரு அந்த கடைக்காரி எப்பயுமே கொடுக்கறதே கிடையாது அவரை பார்த்தாவே கோமாக திட்டுறான் இவரும் ஆனால் விடுறது இல்லை அந்த கடைக்கு போயிட்டே இருக்கார் அந்த கடையில் போய் ஒரு நாள் என்ன பண்ணுறாரு அதை வச்சுட்டு பிச்சை எடுத்துட்டுருக்காரு அந்த கடை ஓனர் வந்து பார்த்துட்டு உனக்கு எத்தனை தடவை சொன்னாலும் அறிவே இல்லையா அப்படின்ட்டு திட்டிட்டு அவனுடைய அந்த திருவோட்டை வாங்கி தூக்கி எறிகிறார் உடைய தி வேகமாக கீழே அடிக்கிறார் அதை சுற்றி இருக்கிறவங்களாம் சொல்கிறாங்க ஏங்க அவருக்கு வந்து பிச்சை இடுறதும் இடாததும் உங்கள் விருப்பம் இடலைன்னா இடலைன்னு சொல்லிட்டு போயிடுங்க கொடுக்கலன்னு சொல்லிட்டு போயிடுங்க இதுக்காக அவருடைய அந்த திருவோட்டை வாங்கி இப்படி வேகமாக அடிக்கிறீங்க வேகமாக தரையில் உடைக்கிறீங்களே எதுக்குன்னு கேட்குறாங்க அப்போ தான் அவர் சொல்கிறாரு உன் உண்மை தெரியாது இந்த சத்தம் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா இந்த திருவோட்டை வேகமாக அடிக்கிறப்ப ஏற்பட்ட சத்தம் பார்த்தீங்களா இது வந்து தங்கத்தால் ஆன திருவோடு இது வந்து இதில் பதித்திருக்கக்கூடிய வைரங்களும் வைடூரியங்களும் பார்த்தீங்கன்னா விலை மதிப்பற்றது இந்த திருவோட்டை வச்சு இந்த வீதியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கடையுமே வாங்கிடலாம் அவ்வளவு மதிப்புள்ள திருவோட்டை வச்சுட்டு இவர் வந்து இதனுடைய மதிப்பு தெரியாம பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்கா அதை சொல்றதுக்காக தான் நான் இதை இப்படி பண்ணேன் அப்படிங்கிறது இவ்வளவு பெரிய விஷயத்த இவ்வளவு பெரிய சுத்த கையில வச்சுக்கிட்டு ஆனா அதை பயன்படுத்தி என்ன பண்றாரு ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபான்னு அவரு கையேந்தி நிக்கிறாரு அப்படின்னு அந்த நகைக்கடை அதிபர் சொல்றாரு இந்த கதையில என்ன தெரியுதுன்னா நாம எல்லாம் அப்படிதான் இருக்கும் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த கள்ளங்கபடம் மட்டும் நிலை இருக்கு பாத்தீங்களா நம்முடைய மனம் விடுதலை இயக்கத்தில் இயற்கையாக விடுதலை இயக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த கள்ளங்கபடம் மற்ற நிலை என்பது நமக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு பொக்கிசம் இது வந்து நம்ம எப்பேற்பட்ட துன்பமாக இருந்தாலும் எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் எவ்வளவு மோசமான நிலையில் இருந்தா கூட அதை கடந்து போறதுக்கு நமக்கு உதவியா இருக்கிறதே இந்த விடுதலையுற்ற மனம் தான் இந்த பிரவாக மனம் தான் ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் அதனுடைய அருமை தெரியாம அந்த கள்ளங்கப்புறமற்ற குழந்தை நிலையை அந்த தெய்வீக நிலையை உணராம நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த மனதை வைத்து கொண்டு சின்ன சின்ன ஆசைகளுக்காக நம்முடைய மனசை வடிவமைக்கணும் நான் இந்த நிலையை விரும்புறேன் இந்த மகிழ்ச்சியா வச்சுக்கிறேன் அமைதியா வச்சுக்க முயற்சி பண்றேன் அப்படின்ட்டு சின்ன சின்ன ஆசைக்காக நாம் அதில் குறுக்கிட்டு அந்த விடுதலையை புறக்கணித்து நாம வந்து இதை வந்து தியானங்கள் மூலமாகவும் பல யோக சாதனைகள் செஞ்சு அந்த விடுதலையே இதுல ஏதாவது கிடைக்குமா நம்ம மனசு நிம்மதியா இருக்கிறது வழி கிடைக்குமா அப்படின்ட்டு மனதை வடிவமைக்கிற வேலைக்கு நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் மனம் என்பது இறைவன் கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான கருவி அந்த கருவி நம்ம என்ன பண்றோம் பயன்படுத்துவதை விட்டு விட்டு அதை ரிப்பேர் பண்ற வேலையை பார்க்கறோம் இது குறைவுடையதா நம்ம நினைக்கிறோம் குறைவுடையதா நினைக்கிறதுனாலதான் அதை சரி பண்றக்கூடிய வேலையை நம்ம இயங்கிட்டு இருக்கோம் உண்மையில் அங்க சரி செய்வதற்கு எதுவுமே இல்லை நம்ம இவ்வளவு நாள் பண்ணிட்டு இருக்கிற முயற்சியை கைவிட்டா மட்டுமே போதும் நம்மளுக்கு இருக்கிற பொக்கிசம் தெரிஞ்சுட்டோம்னா போதும் அந்த பிரவாக மனம் என்பது இயற்கையான அந்த விடுதலையுற்ற மனம் என்பது மிகப்பெரிய பொக்கிசம் இந்த வாழ்க்கையை கடப்பதற்கு நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு பொக்கிசம் சுகமாக ஒரு முழுமையாக நிறைவான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு நீங்க வெளியில ஒரு சக்சஸ் பண்ணணும்னா கூட எவ்வளவு பெரிய போராட்டமா இருந்தா கூட வெளியே சக்சஸ் பண்றது உதவியா இருக்கிறது என்னங்க இந்த மனம் தான் எத்தனை துன்பம் வந்தாலும் அதை கடந்து அடுத்த முயற்சி மேற்கொள்றதுக்கு இந்த பிரவாக மனம் இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு சாத்தியம் இல்லைன்னா என்ன ஆயிரும் தேங்கி கலங்க முற்று நோயுற்ற மனமா மாறி மனம் நோயுற்றால் மனதை நாம தான் நோயுற வைக்கிறோம் அப்படி பண்ண என்ன ஆகும் உடலும் நோயும் இந்த அதுக்காக தான் இந்த இந்த ஞானம் என்பது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய கையினிலேயே புரிஞ்சுக்கிறோம் நமக்கு அங்க வேலையே இல்லை முழு மனதிடம் ஒப்படைத்து விட்டால் எல்லாமே தன்னால சரியாதுங்கிற நம்ம வந்து சரணாகதி அவரைத்தான் நம்ம ஞானம்னு சொல்றோம் இந்த ஞானம் தான் இதை வந்து ஒரு வெறும் இன்டலெக்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் இதை விட எளிமையா எப்படி சொல்ல முடியும் ஞானம் என்பது இந்த புரிதல் என்பது இன்டலெக்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அறிவுபூர்வமான புரிதல் தான் மனதை நிர்வகிக்கிற எந்த வேலையும் இல்லை அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுட்டா மட்டுமே போதும் நாம் என்ன பண்ணுவோம் டிஸ்டர்ப் இருந்து விடுபட்டுருவோம் நாம் மனசை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருந்ததுல இருந்து மாற்றி அமைக்க முயற்சி பண்ணதுல இருந்து மனதை வடிவமைக்க முயற்சி பண்ணதுல இருந்து விடுபட்டு அது சுதந்திர இயக்கத்துல தடை இருக்கும் 
அப்ப எதுவுமே அங்க தங்கறது இல்லை இதுதான் பிரவாகம் அப்படின்னு சொல்றோம் இதுதான் விடுதலைன்னு சொல்றோம் இது வந்து நம்ம முயற்சியால் நடப்பதே அல்ல புத்தர் கண்டுபிடிச்சது இதுதான் கண்டுபிடிச்சார் ஆனா இந்த கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது மாறி ஆசிய துன்பத்திற்கு காரணம் அப்படிங்கிற ஒரு போதனையா அது மாறிடுச்சு உண்மையில ஆசைப்படாமல் எந்த ஒரு ஆசையும் தங்காமல் மனம் இயங்குவதை அவர் கண்டுபிடிக்கிறார் அது கண்டுபிடிச்சது அவருக்கு மட்டும் சொந்தமானது இல்ல எல்லாருக்கும் சொந்தமான நம்முடைய இயற்கையான இயக்கம் இதுதான் எல்லாருக்கும் சொந்தமா அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு குழந்தைங்களுக்கு இதை பற்றிய எந்த போராட்டமும் இல்லாத குழந்தைங்களும் கல்லணப்பட மட்டும் இருக்கிறாங்க இந்த அறிவு வளர வளரதான் குளத்துக்காக செயல்பட வேண்டிய அறிவு அகத்தில் நுழையும் போது என்ன ஆயிடுதுங்க எல்லா பிரச்சனையும் ஒவ்வொன்றா தோன்றாங்க இப்ப மீண்டும் நாம் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நமக்கு அங்க வேலை இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கும் போது நம்ம ஒரு மீண்டும் ஒரு பிறப்பு எடுக்கிற நிலைக்கு நம்ம வந்தோம் இப்படி ஒரு குழந்தை மனநிலைக்கு நம்ம வந்துடுறோம் இந்த மனநிலை தான் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து மற்றவர்களை ஏற்றுக்கிறதுக்கும் மற்றவர்களை மன்னிப்பதற்கும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் கரெக்டாக நிறைவாக வாழ்வதற்கும் உதவியா இருக்கக்கூடியது இந்த விடுதலையுற்ற பிரவாக நிலை தான் எனவே இதனாலதான் இதை வந்து நம்ம இதை விட எளிமைப்படுத்த முடியாதுங்கிற அளவுக்கு ஐயா எளிமைப்படுத்தி கொடுத்துட்டாங்க புரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆர்வத்தோட நீங்க திறந்த மனநிலையோட வந்தீங்கன்னா இது மிகவும் சாதாரணமான ஒன்றுதான் ஆனா விடுதலை என்பது பிரம்மாண்டமான ஒரு பிரம்மாண்டமானதா சாதாரணமானதா நீங்க சர்வசாதாரணமாக எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கக்கூடியது இது ஆனா நம்ம வாழ்க்கையை எல்லா துன்பங்களையும் கடக்கிற அளவுக்கு பிரம்மாண்டமானதாகவும் இருக்கு இந்த ஆகாயம் பிரம்மாண்டமானதா சாதாரணமானதா அப்படின்னு என்ன சொல்லுவோம் ஆகாயம் எல்லையற்றதா இருக்குது அதே நேரத்துல எல்லா இடத்திலும் நிறைந்ததா இருக்கு நம்மளே ஆகாயத்தில் தான் இருக்கிறோம் ஆகாயத்தில் பூமி வந்துட்டு இருக்கு அது மாதிரி இந்த விடுதலை என்பது பிரம்மாண்டமானது சர்வசாதாரணமானது இந்த நிலையை வந்து முயற்சியால் அடைய முடியாது புரிந்து கொள்வதன் மூலமாக நம்முடைய இடையூறு நிற்பதன் மூலமாக இயற்கையாக மலர்கிறது இயற்கையாக நடக்கிறது இது எல்லாருமே அடையணுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம இதே உண்மையைத்தான் பல கோணங்கள்ல நம்ம ஞான முகாம்ல சொல்லிட்டு இருக்கோம் இப்ப வரக்கூடிய ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு சென்னையில வந்து நம்ம ஞான முகாம் ஒன்று ஏற்பாடு பண்ணிருக்கிறோம் இரண்டு நாள் ஞான முகாம் ஐயா வராங்க சனி நேயர் நடக்குது இது இதுவரை ஞான முகாம்ல கலந்துக்காதவங்க கண்டிப்பா அதை கலந்துக்குங்க ஏன்னா நம்ம வந்து புதுசா ஒரு கருத்து கேட்கறோம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ கருத்துக்கள் வச்சிருப்போம் அந்த கருத்துக்களோட நம்ம இது ஒப்பிட்டு பார்த்து தான் ஒவ்வொன்றையும் நம்ம தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கும்போது இந்த புது கருத்துல உங்களுக்கு நிறைய சந்தேகங்கள் வரலாம் எல்லா சந்தேகங்களையும் களைவதற்கு ஞான முகாம் ஒரு பேர் உதவியா இருக்கு அதனால இதுவரை கலந்துக்காதவங்க கண்டிப்பா அதை கலந்துக்குங்க உங்களுக்கு தெரிந்த உங்களுடைய உறவினர்கள் நண்பர்கள் கூட சென்னையில் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு இதை இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க இது எல்லாருமே கலந்துக்க வேண்டிய ஒரு முகாம் கண்டிப்பா எல்லாரும் கலந்துக்கணும் அதனால உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு கூட இதை இதை வந்து அவங்களுக்கு இந்த விஷயத்த சொல்லி அவங்கள கலந்துக்க வைங்க இப்ப இது கலந்துக்கிட்டவங்கள இது ஒரு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் இந்த ஜூம் மீட்டிங்ல கலந்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறவங்க நீங்க நம்முடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இணைஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த வாட்ஸ்அப்ல நம்ம ஜூம் மீட்டிங் நடக்கும்போது லிங்க் அனுப்பிச்சுட்டே இருப்போம் அப்படி உங்களுக்கு இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இணையணும் அப்படிங்கிறவங்க என்னுடைய எண்ணுக்கு நீங்க தகவல் கொடுத்தீங்கன்னா என்னுடைய மொபைல் நம்பருக்கு தகவல் கொடுத்தீங்கன்னா நான் உங்களை வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இணைச்சு வைக்கிறேன் நீங்க தொடர்ந்து இது பயணிக்கலாம் இது சம்பந்தமான கருத்துக்கள் நிகழ்ச்சிகள் சம்பந்தமான விஷயங்கள் ஜூம் மீட்டிங் சம்பந்தமான லிங்க் எல்லாமே உங்களுக்கு நம்ம அனுப்பி வைக்கப்படும் என்னுடைய நம்பர் கீழே கொடு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நைன் செவன் எயிட் நைன் ஒன் சிக்ஸ் டபுள் ஃபைவ் டபுள் ஃபைவ் அதனால புதுசாக இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் பார்க்கறேன் நானும் எனக்கு இந்த லிங்க் வேணும் என்னுடைய சந்தேகங்கள் நிறைய இருக்கு தெளிவடைன்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக நீங்க என்னோட தொடர்பு கொண்டு உங்க நம்பரை கொடுத்தீங்கன்னா உங்களையும் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இணைத்து வைக்கிறேன் நீங்க தொடர்ந்து இதை கவனிக்கலாம் வாங்க நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னா கூட தாராளமாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்ப என்ன கேட்டீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஒரு சிலேட்டர் நானு மேட்டூர் சேர்ந்த ஒரு நண்பர் அவருடைய பிரச்சனையை வந்து என்ன பேசிட்டு எனக்கு அங்க வந்தா அவர் மைண்ட் ஃப்ரீ ஆகுமா எங்கேயாவது தனியா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சொல்லிட்டு பேசிட்டு இருந்தாரு ஆஃப் அன் அவர் பேசிட்டு இருக்கும் போது முடிவுல அவர் ஃப்ரீ ஆயிட்டார் அவருடைய மன சுமையெல்லாம் இறங்கிடுச்சு ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்முடைய இந்த புரிதல் வந்து நம்ம அகத்துல வேலை இல்லை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்கிறத 
நம்ம நிறுத்தினா போதும் அடுத்த வினாடியே வந்து எல்லாமே பிரவாகமாக இயங்க ஆரம்பிக்குது நம்ம ஃப்ரீ ஆயிரும் டோட்டலா அங்க எந்த ஒரு பொறுப்பும் எடுக்காத நிலைக்கு வந்துடும் அகத்தனால பொறுப்பு எடுத்துக்கிறது தான் எல்லா துன்பத்துக்குமே காரணம் நம்ம பொறுப்பு எடுக்க வேண்டிய இடம் வந்து புறம் தான் அகம் கிடையாது எனவே இது சார்ந்த எந்த உதவினாலும் நீங்க நம்மோடு அணுகலாம் என்று கேட்டுக்கொண்டு என்னுடைய உரையை நான் நிறைவு செய்யறேன் இது சம்பந்தமான உங்க கேள்வியில நீங்க தொடர்ந்து கேட்கலாம் வாங்க கேள்வி கேட்க விரும்புறவங்க உங்க சந்தேகங்கள் கேட்க விரும்புறவங்க நீங்க ஆன்சரிஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க உங்க அன்மூட் பண்ற நீங்க அன்மூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் வெல்கம் வாங்க அனிருத்தன் வாங்க தூத்துக்குடி ஐயா நீங்க பேசலாம் நான் அன்மூட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க அன்மூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க ஆஹ் நல்லா கேக்குது சொல்லுங்க சார் என்ன நீங்க இப்ப சொன்னீங்க அதாவது இன்னொருத்தருக்கு நம்ம இதை பத்தி சொல்றது விளக்குறது எப்படி சார் அதாவது இந்த பிரபாக நிலையை பத்தி நம்ம மற்றவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றது நான் ஆக்சுவலா நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டது அது போல நீங்க சார் இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது இதே மாதிரி தான் நான் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட தெரிஞ்சவங்ககிட்ட சொன்னேன் அவங்க பாத்தீங்கன்னா ஏதோ சம்பந்தம் இல்லாம ஏதோ உடற மாதிரி தான் என்ன பார்த்தாங்களே தவிர அவங்க அவங்க அதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி இல்ல கஷ்டப்படுத்தோம் <laughs> 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 அடிக்கடி சொல்லக்கூடியதுதான் ஞானம் என்பது ஒரு அதிகப்படியான தகுதி நினைக்கிறத விட மனிதனாக வாழ்வதற்கு அடிப்படையான தகுதியை ஞானம் தான் இன்னொன்னு இது உணர்ந்தவங்க ரொம்ப கம்மியா இருக்காங்க இப்ப என்னன்னா நம்ம ஒருத்தவங்களுக்கு ஒருத்தவங்க ஒரு தீர்வு கொடுக்கறோம் அப்படின்னா ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த பிரச்சனை சம்பந்தமாக நாம அவங்க கிட்ட பேசும்போது அவங்க அதுல இருந்து விடுபடுவாங்க அப்படி தீர்வு கொடுக்கலாம் மத்தபடி இல்ல அவங்க 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 வந்து நம்ம சொல்றத கேட்கக்கூடியவங்களா இருக்கணும் அப்பதான் அந்த தீர்வு வந்து அவங்க ஏத்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இந்த தீர்வை ஏத்துக்குவாங்க பொதுவா ஒருத்தவங்க வந்து ரொம்ப ஒரு ஏதோ ஒரு துக்கத்துல ஒரு வருத்தமா இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கீங்களேன் வருத்தம் யாருக்கு பிடிக்கும் அவங்க இருந்து விடுபடுன்னு தான் நினைப்பாங்க நாம சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்க நிலையில யாரு இருந்தாலும் வருத்த வரத்தான் செய்யும் இது மாதிரி வந்து எப்ப ஏற்பட்ட ஆளா இருந்தாலுமே உங்களுக்கு ஏற்பட்ட மாதிரி ஏற்பட்டுச்சுன்னா வருத்தங்கிறது இயல்பா வெளிப்படும் அப்படின்னு சொன்னாலே போதும் அது விடுபட்டுருவாங்க ஏற்கனவே அவங்கள அவங்கள ஏத்துக்க வைக்கணும் அவ்வளவுதான் அப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆயிட்டு அப்படின்னு நினைப்பாங்க எந்த உணர்வு வந்தாலும் அது சரியானது தான் அப்படிங்கறத அவங்க ஏத்துக்கு வச்சாவே கூட போதும் அவங்க அதுல இருந்து விடுபடுவாங்க அப்புறம் வித்தியாசமா இருக்கேன்னு சொல்லி கேட்க ஆரம்பிப்பாங்க ஆனா அணுகும் முறை என்பது தேவையானதா இருக்கு அந்த மாதிரி அணுகும் போது எவராக இருந்தாலும் தேவைப்படுவோடு புரிந்து கொள்வார்கள் நவமணி ஃப்ரம் திருச்சி அம்மா வாங்க அகத்தெளிவில் உறுதி பெறுவது போல் நமது உணர்வு நிலையம் தடங்கள் இல்லாமல் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றாங்க அந்த உணர்வு நிலையங்கிறது எதைய எதைய மீன் பண்றாங்க ஐயா எந்த உணர்வுமே தங்கறது இல்ல நம்ம வந்து உணர்வுகள் எதுவுமே நம்ம நிக்கிறது இல்லையே எல்லா உணர்வும் கடந்து போற உணர்வா தான் இருக்கு சரிங்க நீங்க அந்த முழுசா அந்த வாசகத்தை சொல்லுங்க இல்ல அந்த இதுல வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் அகத்தெளிவில் உறுதி பெறுவது போல் நமது உணர்வு நிலையும் தடங்கள் இல்லாமல் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு ஐயா சொல்றாங்க அப்ப அந்த உணர்வு நிலைங்கிறது எதை தடங்கள் இல்லாமல் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்ற உணர்வு நிலை எதை மீன் பண்றாருங்கிறது தெரியும் உணர்வு நிலையங்கிறது நமக்கு எல்லாம் நமக்கு தோன்றக்கூடிய உணவுகள் எல்லாம் மறைஞ்சிட்டு தான் இருக்கு சரிங்க அதான் சொல்றாங்க 
அது நகர்தோ நகர்லையோ அது எப்படி வேணா இருந்துட்டு போட்டோம் நமக்கு அங்க வேலை இல்லை அவ்வளவுதான் நீங்க நகர்தாங்கிறத கூட செக் பண்ண தேவையில்லை நீ எதை பாத்தீங்கனாலுமே நம்ம இது ஒரு கையில முக்கியத்துவம் கொடுக்கறோம் விடுதலையை கூட எதிர்பார்க்க வேணாங்கிறதுதான் சரியான நிலை இருப்பது தெரியாமல் இருப்பது இப்ப நம்ம வந்து ஒரு நாக்குல வந்து ஒரு டேஸ்ட் பாக்குறோம் வச்சுக்கோங்களேன் இனிப்பு போட்டா இனிப்பா காட்டுது கசப்பு போட்டா கசப்பா காட்டுது இப்ப எதுவுமே சாப்பிடல எதுவுமே இல்ல நாக்குல டேஸ்ட் இல்ல நாக்கு இருக்கிறது நமக்கு தெரியும் ஆனா ஒரு பிரதானமா தெரியாது இருக்கிறது தெரியாம இருக்கும் கரெக்டுங்களா அது தூண்டுதல் இல்லாம இருக்குது எழுச்சி பெறாமல் இருக்கு அது மாதிரி இந்த தன் நான் இருக்கிறத ஒரு உணர்வு இருக்கு பாத்தீங்களா ஆமா அதுதான் தன் உணர்வு நம்ம அதை கூட கவனிக்க தேவையில்லை நம்ம அதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து யோக சாதனைகள்ல நீங்க தியானம் பண்ணும் போது கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயங்கள் ஞானத்துக்கு அது கூட தேவையில்லை தொடர்ந்து <laughs> அதுதான் ஒவ்வொன்னா வந்து தொடர்ந்து வந்துட்டு அதை வந்து காரண சரீரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதை வந்து மீன் பண்ற மாதிரி வாசனைகள் நம்முடைய தொடர்ச்சியா வரக்கூடிய விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க நம்ம அதுக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்க தேவையில்லை சரி நன்றியா ஓகே ஓகே ரேவதி மேடம் வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கு நீங்க பேசலாம் ஐயா கேக்குதுங்களா புறத்துல வேலை செய்யறோம் பட்சத்துல அந்த சம்பவம் முடிஞ்சிருது இப்படி பண்ணிருக்கலாம் அப்படி பண்ணிருக்கலாம்ங்கிற மாதிரி நிறைய எண்ணங்கள் ஓடுது அறிவு <laughs> மனசு ஆதங்கப்பட்டா கூட அதையும் தாட்டா எடுத்துக்குங்க அப்படி வரக்கூடாதுன்னு கூட நீங்க நினைக்க தேவையில்லை மனசு வந்து நேச்சுரலா அப்படி ஆதங்கப்படுது நடந்திருக்கலாமோ அப்படி நடந்திருக்கலாமோங்கிறது மனசு ஆதங்கப்படுது நம்ம அறிவுக்கு அது தெரிஞ்சு போச்சு இங்க நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கறத அப்படி ஆதங்கப்படுறத கூட நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அதுவும் ஓகே எடுத்துங்க மனசுனா அப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துங்க அது ஒரு தாட்டா எடுத்துக்குங்க அவ்வளவுதான் நம்ம அந்த ஆதங்கம் கூட வெளிப்படக்கூடாதுன்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா அதுவும் ஒரு போராட்டம் ஆயிடுச்சு நம்மளை பொறுத்தவரை அது தாமாக நடப்பது எதுவா இருந்தாலும் சரி இந்த ஆதங்கமா கூட நம்ம எண்ணங்கள் வெளிப்படுறோம் அது தாமா வரதுதான் நம்ம திங்கிங்கா மாத்தா மட்டா போதும் நீங்க மறுபடியும் மியூட் ஆயிட்டீங்க உங்களை அட்மிட் பண்றேன் இதுல ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கூட கேளுங்கம்மா வேற ஏதாவது இல்ல இல்ல எனக்கு இப்ப புரிஞ்சது அதான் அதாவது நெக்ஸ்ட் டைம் இது வரும்போது வந்து எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுங்கிற தாட்ஸ் வந்து நிறைய போகுது வெளிப்படக்கூடாது <laughs> 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 வாங்க கேள்வி கேட்க விரும்புறவங்க நீங்க ஆன்சரி ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் துரைபாண்டி கே ஐயா வாங்க உங்க அட்மிட் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க பேசலாம் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் 
சொல்லுங்க <laughs> 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 சொன்னாங்க <laughs> இறுதி வரை எல்லாம் இருந்து நிறைய சந்தேகங்களையும் கேட்டு தெளிவுற்று போனாங்கதான் சொன்னாங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது உங்களுக்கு இது பெரிய விஷயம் இப்ப நம்ம திருவண்ணாமலை இது திருநெல்வேலியில பண்ண மாதிரி அடுத்து திருச்செங்கோட்டுல பண்றது ஒரு ஐடியா இருக்கு அங்க திருச்செங்கோடு அன்பர்கள் நம்ம கேட்டிருக்காங்க அது எப்பங்கிறது டேட்டு சேலத்துல அடுத்த முகாம் வந்து நம்ம ஜூன் 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 மாசம் நடக்குன்னு நினைக்கிறீங்க நான் கண்டிப்பா நீங்க இந்த குரூப்ல இருக்கிறீங்களா உங்களுக்கு தகவல் வந்துருங்க உங்களுக்கு ஆடியோ சரியா வரல உங்களுக்கு என்னங்க ஆடியோ கிளாரிட்டியா இல்ல ஏன்னா இல்ல அவரு அங்க நெட்டு சரியா நினைக்கிறேன் வேற கேள்வி இருக்கிறவங்க தாராளமா கேட்கலாம் ஏன்னா அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கலாம் இது ரொம்ப சிம்பிளானது தான் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாவே போதும் ஒட்டுமொத்த ஆன்மீகமுமே இங்க வந்து நிறைவடையுது ஆன்மீகத்தினுடைய உச்சமே நம்ம வந்து முக்தியை தான் சொல்றோம் அந்த முக்தியை கொடுக்கக்கூடிய புரிதல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப எளிமைப்படுத்தி ஐயா கொடுத்துருக்கிறாங்க அதனால இது வந்து எல்லாருமே தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் இந்த ஒரு புரிதல் இல்லாம தான் எல்லாருமே ஆன்மீகத்துல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் அந்த அகம் புறம் அகம் புறம் அப்படி அந்த மனசுல வர எண்ணம்லாம் அது அகம் அப்படின்ற அந்த எண்ணம் அப்புறம் வெளியில புறத்துல நம்ம செய்யறோம் இது புறம் அப்படி அந்த கான்சியஸ் மைண்ட் அப்படியே வந்து 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 ஆனா இப்ப அக இதுதான் அகம் இதுதான் புறம் இது உள்ளுக்குள்ள எதுவும் நினைக்கிற எண்ணங்கள் ஓடினே இருக்குது அப்படின்றது ஒரு போராட்டமாவே இருக்குதுங்க எனக்கு என்னங்க இது அர்த்தம் இது அகம் இது அகத்துல இருக்கு இது எண்ணம் இது ரெண்டு எண்ணம் இது வந்து மைண்ட் வந்து தொடர்ந்து இது ரெண்டு முழு உணர்வு இது வந்து அக உணர்வு இருக்குது அகத்துல வந்து எண்ணங்கள் வந்து ஓடினே தான் இருக்கும் இதுல வந்து நம்ம எதுவும் செய்யக்கூடாது ஒரு எண்ணம் வந்ததுன்னா இந்த எண்ணம் ஒண்ணும் பெருசு இல்லை அது நம்ம பாடம் எப்படி நீங்க சொல்லி கொடுத்தீங்களே அதே மாதிரி திருப்பி திருப்பி அதை 
முழுமையா வந்து தொடர்ந்து அத ரிலாக்ஸ் பண்ண முடியலங்க ஐயா கான்சியஸா அத பாத்துனே இருக்கணும் நம்ம கான்சியஸ் பார்க்கவே வேணாம் அது அது நான் என்னுடைய இது வந்து இதாகா இதுல என்ன இப்ப என்ன ஓடிங்க இருந்தா எந்த எண்ணத்தை வந்து நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் அதை முக்கியத்தை எடுத்து அத சிந்தனையா மாத்தி அத செயல்பட சொல்லுங்க நீங்க அதாவது எண்ண ஓடினே இருக்கும் அந்த எண்ணம் வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு எது செலக்டடா வேணுமோ அதை வந்து சிந்தனை பண்ணுங்க அந்த சிந்தித்த புறச்செயல் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கான்செப்ட் அப்படிதாங்க எங்க சொல்லி கொடுத்தீங்க இப்ப எந்த எண்ணம் எனக்கு முக்கியத்துவம் தெரியும் நான் அதை கா அதை அது அடி அதை கான்சியஸா மைண்ட் ஓடுறதை பார்த்ததானே தெரியும் எனக்கு மூணு எந்த எண்ணன்னு அது ஓடினே இருக்கும் போது அந்த கான்சியஸ் அங்க இல்ல இல்லைங்க ஐயா தினமும் நீங்க எப்படி நினைக்கிறீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஆத்தரையில உட்காந்துரும் தண்ணி ஓடுது அது எல்லாமே போகுது தேவையானது எதுவும் எனக்கு தெரியல எப்படி தேர்ந்தெடுக்குதுன்னு தெரியலங்கிற மாதிரி நீங்க நீங்க சொல்றது இருக்கு ஆனா உண்மையில அப்படி இல்ல எப்படி வேணாலும் தேர்ந்தெடுத்து போட்டு உங்களுக்கு முக்கியமான தேவைன்னா உங்களுக்கே தெரியும் உங்களுக்கு தேர்ந்தெடுத்த முடியலாம் எதுவுமே தேவையில்லைன்னு தான் அர்த்தம் தேவையற்றதுக்குமே <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> 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 அந்த வேலையை கேட்டீங்க அந்த வேலையை செய்யும் போது உங்களுக்கு ஒரு பணி கொடுத்துருப்பாங்க மேல உங்களுடைய டாக்டர் ஒரு பணியை கொடுத்துருப்பாங்க அந்த வேலை சம்பந்தமா என்ன யோசனை வருதுன்னு பாருங்க அதை செய்யுங்க அவ்வளவுதான் அதுதான் தேவையானது அகமா எதுவுமே குழப்பிக்காதுங்க மனம் மனம்னாவே அகம் தான் மனதுல வர மனதுல வரக்கூடிய எல்லாமே அகமா எடுத்துக்கங்க புறம்ங்கிறது நீங்க செய்யக்கூடிய வேலைகள் உங்க தேவைகள் புறம் சார்ந்த நபர்களை பாக்குறீங்க அதுதான் புறம் போயிடலாமா வெளியே <laughs> 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 நம்ம கவனமே வந்து வெளியதா இருக்கணும் உள்ள இந்த அவேர்னஸ் அப்படிங்கறது வந்து புறத்துக்கு தான் மனசுக்கு வந்து அவேர்னஸ் தேவையே இல்ல மனசுக்கு அவேக்கனிங் இருந்தா போதும் அங்க வேற இல்லைன்னு முடிச்சுக்கிட்டோம் அதுதான் அவேக்கனிங் அதோட ஒட்டுமொத்த வேலையும் முடிஞ்சிருச்சு நம்மளுடைய அவேர்னஸ் வெளி வேலைக்கு தான் தேவை நம்ம எங்க போறோம் ரோட்ல போறோம் பஸ் வருதா கட்டா வருதா எந்த வீட்டுல போனா சரியா போலாம் நம்ம நம்ம நம்மளை சந்திக்கக்கூடிய நபர்கள் யாரு அவங்க கிட்ட பேச வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன நம்ம இதுதான் வந்து அவேர்னஸா செய்ய வேண்டிய வேலைகளே தவிர நீங்க உள்ள அவேர்னஸா பாக்க வேண்டிய வேலையே ஒண்ணு கிடையாது உள்ளயே கவனிக்காதீங்க நீங்க உங்க அதாவது நம்முடைய கவனம்ங்கிறது வந்து புறம் நோக்கிதான் இருக்கணும் நம்முடைய டார்ச் லைட் இருக்குன்னு வச்சுக்கங்களேன் அந்த லைட் வெளியே அடிச்சுங்கன்னா வெளியே யாரு இருக்கா என்னன்னு தெரியும் இருட்டுல நீங்க உங்க கண்ணுக்கு நேரம் அடிச்சா என்ன ஆகும் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது வெளியே என்ன இருக்குதுன்னு தெரியாது கவனம்ங்கிறது இந்த லைட் மாதிரி வெளிச்ச மாதிரி நம்ம பார்க்க வேண்டிய இடம் வெளியே தவிர நீங்க உங்களுக்குள்ளே என்னென்ன எண்ணம் வருது இது எதை செயல்படுதுன்னு பார்த்தா வெளியே செயல்படுறது உங்களுக்கு தெரியாம போடும் எல்லாமே தப்பு தப்பா நடக்கும் மனசு எப்படி எல்லாம் அது போட்டு உங்களுக்கு எது இம்பார்ட்டன் உங்களுக்கே தெரியும் புறம் சார்ந்த செயல்ல எது இம்பார்ட்டனோ அதை செயல்படுத்துங்க அவ்வளவுதான் நீங்க மனசு தயவு செஞ்சு வாட்சே பண்ணாதீங்க என்ன பாக்குறேன் அதுல செலக்ட் பண்றேன் அப்படிங்கறதுக்கே ஒண்ணுமே கிடையாது சரிங்க 
நீங்க கேள்வி கேட்கறதுனால நான் உங்ககிட்ட கேள்வி கேட்கிறேன் அது காட்டி அனிருத்தன் வந்திருக்காரு அவர்கிட்ட பேசிட்டு அடுத்து நான் உங்ககிட்ட கேள்வி கேட்கிறேன் அனிருத்தனையா உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க பேசலாம் வாங்க ஆஹ் சார் நான் பேசுறது கேட்குதா சார் ஆ கேக்குது சொல்லுங்க சார் ஆக்சுவலா இப்போ கடைசி ஒரு மேடம் பேசலாம் சார் அவங்க வந்து இன்னொரு போராட்டமாவே இருக்குன்னு அவங்க சொன்னாங்கல்ல சார் அதுக்கு காரணம் என்னவா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன்னா சார் அவங்க இன்னும் அந்த பிரபாக நிலையம் இருக்குல்ல அதாவது காட்ஸ் வந்து அதுவா வந்து அதுவா போகுது அப்படிங்கிற விஷயத்துல வந்து அவங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபுல் கன்விக்ஷன் இல்லைன்னா அப்படி ஆகுவாங்க பேசுனாங்க <laughs> 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 எனக்கு வந்து அந்த அகம்ல வந்து அந்த பிரபாத நிலை தானா தோன்றி தானா மலை மறைவு எண்ணங்கள் அப்படிங்கிறதுல எனக்கு கன்வென்ஷன் கிடையாது அப்ப என்ன கிடையாது என்ன கிடையாது நீங்க அதான் எனக்கு அதுல முழு திருப்தி இல்லை அதுக்கப்புறம் அந்த போராட்டம் இருந்துட்டேதான் இருந்தது எனக்கு அது எந்த பயன் கொடுக்கல ஐயாவோட அந்த கட்சி எனக்கு எப்ப இது பயன்படுத்துதுன்னா இந்த வருஷம் ஜனவரி ஒரு விரக்தி நிலையில ஒரு அதாவது நாலு வருஷமாவே தவ பயிற்சிகள் பண்ணி எனக்கு எதுவுமே கை கொடுக்கல ஒரு விரக்தி அந்த டைம்ல ஒரு பேப்பர் எடுத்து நோட் பண்ண ஆரம்பிச்சு முன்னாடிக்கும் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 கிடைக்காது <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 தெரிஞ்சுக்கிட்டது <laughs> 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 அதை வந்து நான் ஆக்சுவலா தெரிஞ்சுக்கிறதோடய வேலை முடிஞ்சிருச்சே தவிர இத வந்து பயிற்சி பயிற்சிங்கிறது எதுவுமே தேவையில்லை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம பயிற்சி எல்லாம் விடுறதுக்கு தான் இந்த புரிதலே இருக்கு நம்ம வந்து இந்த புரிதலை பயிற்சி பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது நீங்க அப்படி எழுதி பார்த்தனால புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு சொல்றீங்க அப்படி ஓகே பட் இப்படி எல்லாருமே எழுதி பார்க்கணுங்கிற அவசியம் தயவு செய்து எழுதி பார்த்துக்கலாம் இருக்காதீங்க 
நிலையானது <laughs> 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 நீங்க ஏதாவது கேள்வி கேட்கணுமா இல்ல ஆன்சரி சாப்ஷன் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க கேள்வி எது இல்லைனா ஓகே இல்ல கேள்வி கேட்கணுமா நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு கேளுங்க நான் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கறேன்னு சொன்னேன் சும்மா இருத்தல் என்றால் என்ன அகத்தளவில் சும்மா இருத்தல்னா என்ன எண்ணங்களை புறக்கணித்தலா ஏற்றுக்கொள்ளுதலா நம்ம அகத்தளவுல சும்மா இருங்கன்னு சொல்றது எண்ணங்களை புறக்கணித்தலா ஏற்றுக்கொள்ளுதலா அப்படிங்கறத என்னுடைய கேள்வி ஆஹ் வாங்க பிருந்தா மேடம் நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க எண்ணங்களை ஏற்றுக்கொள்வது அதாவது புறக்கணிக்கிறதுனா வேண்டாம்னு சொல்ற மாதிரி ரெண்டுமே தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேங்க சரி உங்க பதிலையும் நான் பதிவு பண்ணிக்கிறேன் இறுதியா உங்களுக்கு சொல்றேன் நான் நன்றி நவமணி மேடம் வாங்க உங்களை அனுப்பி பண்ணிருக்க நீங்க பேசலாம் எண்ணங்களை ஏற்றுக்கொள்றது இல்லையா ஏற்றுக்கொள்ளுது ஓகே ஓகே அடுத்தது வந்து கஜேந்திரன் கிருஷ்ணம் கிருஷ்ணசாமி ஐயா வாங்க கஜேந்திரிங்க புறக்கணிக்கும் <laughs> கூடாது <laughs> 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 சும்மாவே விட்டுருங்க ஓகேங்க ஓகேங்க நன்றிங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கீங்க ஓகேங்க சுகந்தி மேடம் வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க பேசலாம் அண்ணா ஐயாவோட நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேம்மா நல்லா இருக்கேம்மா சொல்லுங்க அவினாஷில் இருந்தீங்களா அவினாஷில் இருந்து ஆ ஓகே 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 அண்ணா ஐயாவோட கான்செப்ட்ல வந்ததுல இருந்து எண்ணங்களை ஏத்துக்கவும் வேண்டாம் புறக்கணிக்கவும் வேண்டாம் அதை அப்படியே பிரவாகமா விட்டு பழகியாச்சுங்கண்ணா சும்மா இருத்தல் என்பது மனதை நிர்வகிக்காமல் நமக்கு அங்க எந்த வேலையும் இல்லை என்று இருத்தல் எந்த வகையிலும் நிர்வாகம் பண்ணாம இருக்கிறது 
ஏத்துக்கணும் ஒரு வேலையும் செய்ய தேவையில்ல தப்புறப்படுத்தணும் இல்லை புறக்கணிக்கணுங்கிறாங்க ஒரு வேலை கிடையாது நிர்வகிக்காமல் இருக்கிறதா சும்மா இருக்கு சாதனா வந்திருக்கீங்க வாங்க அன்மிட் பண்ணி பேசுங்க அவங்க இதை சொல்ல வந்தாங்க சாதனை மட்டும் நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசலாம் ஓகே அவங்க வரல நிர்வகிக்காமல் இருக்கிறதா நம்ம வந்து சும்மா இருக்கேன் ஒருத்தர் கேட்டாரு அப்படி நிர்வகிக்காம இருக்கிறதுனா என்னங்க சும்மா இருக்கிறதுனா என்னங்க அப்படின்னு இந்த முகாம்ல ஒரு நண்பர் கேட்டிருந்தாரு அப்படின்னா அது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாங்க ஆக்சுவலா நம்ம எதையாவது ஒன்று பண்ணியே சாதிச்சதுனால சும்மா இருக்கிறதும் எதையாவது செஞ்சு அடையணும்னு நினைக்கிறாங்க செய்யறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லைன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுனால நிகழக்கூடியதுதான் சும்மா இருக்கேன் இங்க இன்னும் சொல்லணும்னா நம்ம நீங்க வந்து பொறுப்பற்று இருங்க அங்க ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாம இருங்கன்னு நம்ம சொல்றோம் அப்ப ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாம இருக்கிறதுனா எப்படி அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஒரு சின்ன உதாரணம் நம்ம வீட்டுல உட்கார்ந்துருக்கிறோம் நம்ம பக்கத்து வீடு இருக்கு ரெண்டு வீட்டுக்கு பொது செவிரு தான் இருக்குது தனியா காம்பவுண்ட் இல்ல பக்கத்து வீட்டுல யாராவது ஒருத்தங்க வந்து நம்ம அங்க வந்து பக்கத்து வீட்டுல காலிம்பில் நடிக்கிறாங்க நம்ம இங்க நம்ம வீட்டுல ஹால்ல உட்கார்ந்துருக்கிறோம் நம்ம காதுல சத்தம் விழுது காலிம்பில் நடிக்கிற சத்தம் கேக்குது ஆனா இந்த சத்தத்துக்காக நாம போய் கதவை தொடர்ந்து யார் வந்திருக்கா என்ன வேணும்னு கேட்க வேண்டிய எந்த ஒரு கடமையுமே நமக்கு கிடையாது நமக்கு அங்க ரெஸ்பான்ஸே கிடையாது அப்படிதான் தேவையற்ற எண்ணங்கள் எல்லாமே பக்கத்து விட்டு காலிம்பில் தான் நம்ம அது ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணா விட்டா மட்டுமே போதும் சும்மா இருத்தல் என்பது மனதை மனதில் வரும் எண்ணங்களை உணர்வுகளை நிர்வாகம் செய்யாமல் இருத்தல் மாற்றி அமைக்கவோ அப்புறப்படுத்தவோ தக்க வைக்கவோ எந்த வகையிலும் நிர்வாகம் பண்ணாம இருக்கிறதா நம்ம சும்மா இருக்கணும் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா சாதமா நீங்க அட்மிட் பண்ணி பேசுங்க ஸ்ரீனிவாசன் நீங்க அட்மிட் பண்ணி பேசுங்க மறுபடியும் <laughs> 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 அப்படி இருக்கிறப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஒரு முக்கியமான இடத்துல வந்து ஒரு பொறுப்பு இருக்கு அப்படின்றப்ப ஒரு அந்த ஃபங்க்ஷன்ல முக்கியமான பங்கு வைக்கிறோன்றப்ப நம்ம அந்த ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு முக்கிய ஸ்தரம் ஆடிடுறோம் இப்ப முக்கிய முக்கிய ஸ்தர் முக்கிய ஸ்தர் ஆமா அதே மாதிரி இருக்கிறப்ப நம்ம அதையே நம்ம ட்ரீட் பண்றோம் அப்புறம் அந்த ஸ்டேஜ் விட்டு வந்த உடனே அது நமக்கு ஓகே அது கிளியர் ஆயிடுச்சு அப்புறமா அத மாதிரி ஒருத்தர் வந்து ஒரு நோயால பாதிக்கப்பட்டிருக்காரு அவரை ஒரு அட்மிட் பண்றாங்க ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்றோம்னு வச்சுங்க அப்ப போறவங்க எல்லாம் அவர் நோயாளியா தான் பாக்குறாங்க அவரு மனநிலையும் நோயா நோயாளின்றதா அது ப்ரூஃப் ஆயிப்பு அவர்கிட்டயும் அதுல அதுல பயணிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாரு அவரு அப்ப ஒருத்தர் நோயால பாதிக்கப்படுறப்ப அவர் வந்து அனுபவம்ன்றது நோய் அனுபவிப்பவனே இவரு அப்ப அவர் மனசுல வந்து அது ஏத்துக்கிறாரு அவர் அதுல நோயா பாதிக்கப்பட்டோன்றத அப்ப அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல இருக்கிறப்ப அவர் நோயில இருந்து விடுபடுறதுக்கு காலத்தாகமாதம் ஆகுமா அனுபவிப்பு 
என்ன கடமைகள் அனுபவத்தை மாற்றக்கூடிய எந்த ஒரு கடமையும் கிடையாது அந்த அனுபவம் சார்ந்த புறத்துல என்ன வேலை இருக்கு அந்த புறத்தை நிர்வாகம் பண்றதுக்கு தான் அந்த நமக்கு அந்த அனுபவமே வந்திருக்கு நமக்கு ஒரு பயம் வந்தா கூட பயத்தை நிர்வாகம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை பயம் சார்ந்த புறத்துல என்ன வேலை இருக்கு எப்படி எச்சரிக்கையா இருக்கணும் நான் புதுசா கார் ஓட்டுறங்க எனக்கு பயமா இருக்குன்னா அந்த பயம் வந்தா தான் நம்ம எச்சரிக்கையாவே கார் ஓட்டுவோம் நம்முடைய கவனம் வந்து கார் ஓட்டுறதுல இருக்கிறதுக்கு தான் அந்த பயமே வந்துருக்குது நாம என்ன பண்றோம்னா பயத்தை நிர்வாகம் பண்றதால தான் தடுமாற்றம் ஏற்படுது பதட்டம் ஏற்படுது பயத்தை பயன்படுத்தி வெளியே கேர்ஃபுல்லா கார் ஓட்டலாம் அது மாதிரி நமக்கு என்ன ஒரு அனுபவம் ஏற்பட்டாலும் அந்த அனுபவிப்பனுக்கு புறம் சார்ந்த வேலை இருக்குல்ல நம்ம ஒரு வேலை நமக்கு வந்து அந்த அனுபவமே ஏற்படலனா அவனால அந்த அந்த அனுபவம் சார்ந்த வெளியில எப்படி வேலை செய்ய முடியும் புருஷமும் எப்படி வேலை செய்ய முடியும் அப்ப ஏன் அந்த பயம் வந்து இருக்கிறதுனால நோய் போறதும் லேட் ஆகும் இல்ல இல்ல நீ உங்களுக்கு வந்து ஒரு நோய் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சு தெரிஞ்சு நோயாளியா ஃபீல் பண்ணா கூட அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் என்ன நம்ம எப்படி நடந்துக்கணும் எந்த மாதிரி உணவு வகைகள் சாப்பிடணுங்கிறதுக்கு கவனத்தை செலுத்தணும் அதுக்கு தூண்டுகோலை தான் வந்துருக்குது இப்போ ஒரு கவலை வருது வச்சுக்கங்களேன் அந்த கவலைப்படுவதால் தான் கவலைக்கு காரணமான புற வேலையை கரெக்டாக செய்ய முடியும் அவனுடைய கவனம் வந்து அந்த புறம் சார்ந்த வேலைகள் இருக்கும்போது அந்த கவலை சம்பந்தமான இருந்து விடுபடுறதுக்கு வெளியதான் வேலை செஞ்சாகும் அவனு ஒரு பிரச்சனை சூழ்நிலை சரியில்லை அது கவலை கவலைப்படுறது அவன் லாஸே ஆயிடுச்சு வச்சுக்கலாம் கவலை வரலன்னு வச்சுக்கங்க அந்த லாஸ்ல இருந்து மீளுறதுக்கு அவன் எந்த முயற்சியுமே பண்ண மாட்டான் அந்த கவலை வந்ததுனால வெளியே என்ன பண்ணி சரி பண்ணுங்கிற வேகத்தை அவன் வரணும் வெளியே செயலுக்கு தூண்டுகோலா இருக்கதான் அவங்க எல்லா உணர்வுகளுமே வருது நம்ம கவலை நிர்வாகம் வேண்டிய அவசியமே இல்லை சரிங்க இப்ப அவரு அந்த நோயில பாதிக்கப்பட்டிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அவரு நினைக்கிறாரு அது சார்ந்த பயம் வந்து அவர் தொடர்ந்து தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கு அப்ப அந்த பயத்தை அவரு என்ன சொல்றது இல்ல அவர் ஒரு நோய் சம்பந்தமான பயம் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அவர் என்ன பண்ணுனா இது வந்து அதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் அதோட முடிஞ்சு போச்சு மீறி வந்து நீங்க அதை வந்து இயற்கையிட்ட படைச்சிடணும் நம்முடைய பயம் வந்து நமக்கு வந்து பயம் வரக்கூடாதுன்னு வருட்டும்னு பக்கத்தில் நமக்கு இதுக்கு சரி பண்ண முடியுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இது எப்படி நம்ம முயற்சி எடுக்கணும் எந்த மாதிரி உணவு சாப்பிடணும் எந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணுங்கிற முடிவுக்கு ஒரு வந்துடும் அங்கதான் செயல்படணுமே தவிர அகத்துல அவருக்கு வேலையே கிடையாது கணக்கு <laughs> 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 எனக்கு இன்னும் முப்பத்தி ஆறு மாதங்கள் தான் இருக்குன்னு முடிவு பண்ணிட்டாரு அப்ப வந்து ஐயா வந்து பாக்குறாரு ஐயா கிட்ட சொல்றாரு இந்த மாதிரி இருக்குங்க ஐயா என்னுடைய வாழ்நாள் அவ்வளவுதான் முப்பத்தி ஆறு மாசங்கள் தான் அப்படிங்கிறாரு அப்ப ஐயா என்ன சொல்றாரு அதை நீ எப்படி முடிவு பண்ண முடியும் நீங்க வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கருத்தை வச்சுக்காதீங்க நீங்க அதை வந்து முழு மனசுக்கிட்ட ஒப்படைச்சிருங்க நீங்க சாக வேண்டிய சேலை மட்டும் பாருங்க அந்த மாதிரி ஒருத்தர் இப்ப டாக்டர் சொன்னாருன்னு இவர் முடிவு எடுத்துக்கிறது தான் தப்பு அப்படி ஒரு முடிவு எடுக்க கூடாது முழு மனசு ஒப்படைச்சிடணும் நாம என்னன்னா டாக்டர் சொல்றதெல்லாம் சரியா அப்படி கிடையாது இயற்கையிட்ட ஒப்படைச்சிருங்க நீங்க செய்ய வேண்டிய வேலைகளை கரெக்டா செய்யுங்க சரியான உணவு அந்த என்ன வகையான மருந்து எடுத்துக்கணும் பண்ணுங்க அது நம்ம முடிவு பண்ண முடியாது மூணு வருஷம் மூணு மூணு வருஷம் அவரு நிர்ணயம் பண்ணலாம் ஆனா இயற்கையா அப்படி சொல்ல முடியாது இல்ல இவர் இன்னும் முப்பது ஆண்டுகள் கூட வாழ முடியுமே ஆனா அந்த மாதிரி முடிவு எடுக்கிறது அது நம்ம இது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க யோக சிகிச்சை புக்கு படிச்சுன்னா உங்களுக்கு புரியும் நமக்கு ஒரு காய்ச்சலே வருதுன்னு வச்சுக்கங்களேன் லேசான காய்ச்சல் தான் காய்ச்சல் என்பது உடல் தன்னைத்தானே சரி பண்ணிக்கிறதுக்காக செயல்படக்கூடிய செயல் தான் அது ஒரு வெப்பம் ஒரு ஒரு வெப்பத்தினால நம்ம உடல்ல வந்து உடல்ல நச்சு பொருட்களே அழிக்குது அவ்வளவுதான் நாம என்ன பண்றோம் இந்த காய்ச்சல் வந்து அபாயமானது ரொம்ப வந்து இதனால வந்து நமக்கு பாதிப்பு நிறைய வந்துடும் இது மருந்து போட்டாதான் சரியாவும் நீங்க முடிவு பண்ணிட்டு வச்சுக்கலேன் உங்க அறிவு முடிவு பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க மருந்து எடுத்துதான் ஆகும் நீங்க வந்து இயற்கை எதுவும் உடம்ப சரி பண்ணிட்டு இருக்குதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதுவே நல்லதுக்குதான் வந்துருக்கு 
உடல் இருக்கக்கூடிய நச்சு பொருள் அழிக்கதான் வந்திருக்குதுன்னு முடிவு பண்ணிக்கிங்க அந்த காய்ச்சல்ங்கிறது தன்னால சரியாயிருக்கு ஆனால் நீங்க அறிவுபூர்வம் முடிவெடுக்க வேண்டியதுங்கிறத நீங்க வந்து நல்ல விதமாகவும் நேர்முறையாகவும் தான் நீங்க எடுக்கணும் மனசு நிர்வாகம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இப்ப நம்ம அந்த நண்பர் சொன்னோம் பாத்தீங்களா ஐயா சொன்னது என்ன சொன்னாருன்னா நீங்க மூன்று ஆண்டுகள்ல நீங்க முடிவு பண்ணாதீங்க டாக்டர் சொன்னதையும் எடுத்துக்காதீங்க அதை வந்து முழு மனசுட்ட ஒப்படைச்சிருங்க நீங்க செய்ய வேண்டிய சேலை செய்யுங்க அப்படின்னு சொன்னாரு அது மாதிரி நாம வந்து நெகட்டிவா நம்ம முடிவு எடுக்க தேவையில்லை நீங்க <laughs> 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 நாம வந்து சின்ன சின்ன விஷயத்தெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து நாமளே பெருசாக்கி பூதாகரமாக்கி நோயாளிட கூடாது அத வந்து நம்ம வந்து நம்ம என்ன தடை பண்றோம் நம்ம வந்து எதையோ ஒண்ணு இயற்கையில டிஸ்டர்ப் பண்றோம் அது என்ன டிஸ்டர்ப் டிஸ்டர்ப் விட்டாங்கன்னா போதும் உடம்பு தனி தானே சரி பண்ணிக்கும் அத பாக்க சொல்லுங்க நம்மட்டு தான் நிறைய கைவசம் இருக்குல்ல கீழர் பாஸ் இருக்காரு உமர் பாருக்கு இருக்காரு அப்படி வீடியோ எல்லாம் பாக்க சொல்லுங்க பார்த்தா அந்த வாழ்க்கை முறையை மாத்தினாங்கனாவே சரியா அதான் சார் பாத்தாரு பாத்துட்டு இப்ப ஒரே ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு சிதம்பரம் குருநாதன் அப்படிங்கிறவர் கேள்வி கேட்டிருக்காரு நான் வாழும் பொழுதே முக்தி அறிந்து விட்டேன் என்பது எப்படி தெரியும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு முதல்ல முக்தினா என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் அதை அடைஞ்சிட்டோமாங்கிறத நமக்கு தெரியும் நம்ம வந்து எதையும் சுமக்காம மனதில் சும சுமக்காம இருக்கிறது தான் விடுதலையோடு இருக்கிறது தான் நம்ம முக்தின்னு நம்ம சொல்றோம் அது எதுவுமே மனசுல வந்து தோன்றியெல்லாம் மறைஞ்சு இயற்கையா போயிட்டு இருக்கு தங்குதலை இல்லாம ஒரு ஆறு எப்படி எப்பயுமே ஒரு புத்தம் புது ஆறா போயிட்டு இருக்கோ அது மாதிரி நம்ம வந்து பிரபாகமா அகத்தில உள்ள எல்லா உணர்வுகளும் தோன்றி மறைஞ்சிட்டு இருக்கு இதைதான் வந்து முக்தின்னு சொல்றோம் அது தனக்குவமை இல்லாதான் தாள் சேர்ந்தார் கல்லால் மனக்கவலை மாற்றல் அறிது அப்படின்னு திருக்குறள் ஒன்று இருக்கு அதாவது தனக்கு ஓமை இல்லாதான் தாள் சேர்ந்தார் கல்லால் அது இறைவனின் அடி சேராதவர்களுக்கு சேர்ந்தவர்களுக்கு மட்டும்தான் கவலைங்கிறதே இருக்காது துன்பங்கிறதே இருக்காதுன்றது அதத்தான் நம்ம வந்து முக்தினா எல்லாருமே நினைக்கிறாங்க இறந்தா தான் இறக்கிறதுதான் முக்தின்னு பல பேர் தப்பா நினைச்சிட்டு இருக்காங்க உண்மையில என்னன்னா மனம் மன பந்தத்தில இருந்து விடுபடுறதுதான் முக்தி மனசுல இருந்து நம்ம மனசுக்கு நாம ரெஸ்பான்ஸ் எடுக்கிறது தான் மிகப்பெரிய பிரச்சனை அது எல்லாமே தோன்றி மறையக்கூடியதான் நமக்கு அங்க எந்த வேலையும் இல்லைன்னு அந்த பந்தம் இல்லாமல் துறவுங்கிறது அகத்துறவா இருக்கிறதுதான் நம்ம இதை தான் முக்தின்னு நம்ம சொல்லுவோம் உள்ளுக்குள்ள எதுவுமே தங்கறது இல்லை உங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனை வந்தாலுமே அதோட நீங்க போராட போறது இல்லை உங்களை நீங்க முழுசா ஏத்துக்கிறது தான் நம்ம முக்தின்னு நம்ம சொல்றோம் நீங்க இது வந்து இதை புரிஞ்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கே லைஃப்லயே பாருங்க இந்த புரியறதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஒரு பிரச்சனை எதிர்கொண்டதுக்கும் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பிரச்சனை எதிர்கொள்றதுக்கும் உங்களுக்கு நிறைய வித்தியாசம் தெரியும் முதல்ல புரிதல் எல்லாம் என்னன்னு அதை புரிஞ்சுக்கிங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கே வித்தியாசம் தெரியும் அதுக்கப்புறம் நீங்க உணர்ந்துக்குவீங்க ஓகே நன்றி நாம நிறைவு செஞ்சுக்குவோம் வேற எதுவும் கேள்விகள் இதுல வரல அதனால நாம வந்து நிறைவு பண்ணிக்குவோம் இதில் கலந்து கொண்ட உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்